ressources alimentaires marines et développement durable. Observons cette scène de pêche. Cette pêche est-elle durable Un pourcentage non négligeable de poissons pêchés sont rejetés à la mer parce qu'ils ne correspondent pas aux espèces recherchées. Que vient-on de pêcher Si par exemple la pêche consistait à prélever du thon rouge, Voici l'évolution de la population de taux rouge en âge de se reproduire dans l'Atlantique de l'Est et en Méditerranée. En 1996, le thon rouge devient une espèce menacée par la surpêche. Mais que s'est-il passé ensuite pour que ce tonnage réaugmente Car l'attaque grandissante des filets fait que le thon est surpêché. Observons ces données. En fait, en Atlantique de l'Est, et en Méditerranée, on a instauré des quotas de pêche du thon rouge par une commission européenne. Ces quotas sont mis en place depuis 1998 et n'ont été effectifs qu'à partir de 2007. Instauration des quotas, réaugmentation de la population de thon rouge en âge de se reproduire. Certains poissons comme le thon rouge sont des espèces en reconstitution. Mais, voici d'après l'IFREMER, l'état des populations d'espèces marines actuellement. En 2021, 56% des volumes de poissons pêchés en France sont issus de populations exploitées durablement contre 15% il y a 20 ans. Mais, la surpêche touche encore 11% des populations et 10% sont considérées comme effondrées. Voici une cartographie établie d'après IFREMER. Espèces surpêchées et effondrées. Exemple, le merlu, le cabillon. Espèces surpêchées mais reconstituables. Exemple, le bar, le chinchard. Espèces en reconstitution. Exemple, le thon rouge, l'aigle fin. Enfin, espèces en bon état. Exemple, le merlan, les beaux droits. Dans les filets se retrouvent parfois des dauphins. La déclaration des captures accidentelles par les pêcheurs, obligatoire depuis janvier 2020, a eu du mal à se mettre en place. Entre le 1er décembre et le 31 janvier, 330 échouages. Mais les spécialistes estiment que le nombre de dauphins tués est beaucoup plus élevé, de l'ordre de 8 000 à 10 000 par an de nombreux cadavres coulant en mer. Une situation vigoureusement dénoncée par l'ONG si Shepard. 2022, 150 millions de tonnes de plastique dans les océans. 2025, une tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons. 2050, plus de plastique que de poissons. D'après WWF, 90% des oiseaux de mer, 50% des tortues de mer, 18% des thons et des espadons ont ingéré des plastiques environ 700 espèces marines menacées par ces plastiques. Observons cette autre scène de pêche. Halieutique et énergie éolienne. Les éoliennes captent l'énergie du vent très puissant en mer pour créer l'électricité à l'aide d'une turbine et d'un transformateur. L'électricité est ensuite transmise au réseau par des câbles sous-marins. Les façades maritimes françaises sont nombreuses, comme par exemple le projet de 62 éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc. Les contraintes techniques et technologiques sont nombreuses. Il est impératif de discuter avec tous les professionnels de la baie, au premier rang, les pêcheurs, souvent mécontents, de voir réduire leur zone de pêche. En conclusion, les ressources halieutiques contribuent à l'alimentation des humains. Cependant, la pêche doit tenir compte de plusieurs facteurs. Une pêche qui tient compte de la biodiversité. Une pêche qui utilise des techniques protégeant les espèces comme le dauphin. Une pêche qui ne rejette pas à la mer les espèces non rentables. Mais aussi une pêche dans un océan sans déchets humains. Une pêche compatible avec des projets d'énergie renouvelable en mer.